Muchas gracias, eh, pues muy buenos días, eh, quiero eh, agradecerle primero que nada al presidente municipal, Eric, muchas gracias por recibirnos aquí en Rayón, nos da mucho gusto estar en este eh, hermoso municipio del Estado de México, eh, un municipio eh, cálido, de gente trabajadora, de gente buena, y al que le tenemos un gran aprecio. Gracias por recibirnos, y aprovecho para desearle mucho éxito también aquí al presidente municipal en su gestión que eh, pues inició hace 28 días, eh, y reiterarle que vamos a trabajar muy de la mano con el municipio de Rayón por el bien de las familias de este querido municipio. Y me da mucho gusto eh, pues que hoy estemos haciendo entrega de una obra más para seguir fortaleciendo la conectividad del Estado de México. Eh, antes de hablar de esta obra, eh, el Estado de México pues sigue siendo un Estado muy atractivo eh, para el desarrollo, para la inversión, gracias a que es un Estado que está bien comunicado, está bien interconectado, que tiene una eh, importante infraestructura carretera, una importante infraestructura vial, más de 15 mil kilómetros de obras viales tenemos en el Estado de México, de vialidades en el Estado, y esto nos ayuda a ser competitivos en cuanto a la atracción de inversión, nos ayuda a tener unas vías de comunicación seguras, eficientes para las familias que viven en el Estado de México o que transitan por nuestro Estado. Y desde que iniciamos la administración hemos eh, puesto en marcha un programa muy importante para eh, mantenerlas en buenas condiciones, para ampliar nuestra red de conectividad, de infraestructura. Y pues hemos estado haciendo obras muy importantes a lo largo de todo el Estado de México. Eh, hoy nos concentramos en esta parte, en el Valle de Toluca, para eh, pues dar inicio a la vía rápida Malinalco. Eh, esta primera fase de la vía rápida hacia Malinalco, que nos permite disminuir los tiempos de traslado para esta región del Estado de México, en especial si vamos hacia Malinalco, son cerca de 25 minutos de ahorro de tiempo de traslado, lo cual hace pues más rápido el, el traslado, más seguro también, más eficiente, y también nos ayuda a conectar mejor las comunidades de esta región del Estado de México. Eh, beneficia al municipio de Rayón, San Antonio de la Isla, Joquicingo, Tenango, eh, todos estos municipios que están en esta región del Estado de México se ven beneficiados gracias a esta importante obra, eh, y también nos ayuda a mejorar el tránsito de la mercancía agrícola, por ejemplo, la que va hacia la central de abastos de Toluca. Eh, nos disminuye los tiempos y los costos de traslado para llevar la mercancía hacia esa zona. Eh, es una obra muy importante que además de la inversión de 500 millones de pesos de inversión, eh, también eh, pues, eh, generó empleos para gente de la zona, para gente de esta región del Estado de México, lo cual también nos ayuda en la generación de empleos y nos permite seguir fortaleciendo la conectividad eh, de nuestro Estado. Eh, esta es una etapa muy importante, quizás la que más tiempo ahorre en, esta, en este tramo, en esta vía hacia Malinalco. Eh, todavía faltan dos etapas más en, siguientes, eh, en un posterior momento, pero quizás esta podríamos decir que es la que más tiempo ahorra cuando menos eh, en este largo trayecto y la que más va a beneficiar en cuanto al ahorro eh, de tiempo. Eh, nos da mucho gusto, le agradezco a, a la empresa, a Grupo Hermes, aquí está Alberto Pérez Jacome, su director general, que pues han estado apostando siempre eh, por la inversión en infraestructura y en especial en el Estado de México, nos da mucho gusto, esta es una de las varias eh, obras que tiene eh, Grupo Hermes en el Estado de México y eh, pues siempre han trabajado de manera muy responsable, eh, comprometida también con los tiempos también y con hacerlo de la manera más eficiente posible y de calidad. Entonces les agradecemos a la empresa por ese eh, pues trabajo que hacen aquí en el Estado de México y esta se convierte en una obra más que no nada más beneficia a, a esta región, el Estado, a estos municipios, sino que nos permite también eh, seguir conectando eh, el Valle de Toluca eh, y el sur del Estado de México. Eh, recordarán ustedes que hace algún tiempo presentamos un proyecto muy importante de mejora de conectividad en todo el sur del Estado de México. Eh, pues esta zona nos ayuda a seguir conectando a una parte del sur del Estado de México con el Valle de Toluca. Eh, y continuamos con el trabajo de este importante proyecto, el APP del Sur, que son eh, 82 obras viales eh, que van a beneficiar a 32 municipios del sur del Estado de México y que, eh, además de 
eh, fortalecer y mejorar las vialidades, también eh, nos obliga a tenerlas en buenas condiciones. Es decir, no nada más es la construcción de las vialidades, sino también el conservarlas y mantenerlas en buenas condiciones. Eh, ya pronto el secretario de Comunicaciones estará eh, pues actualizando la información de cómo vamos en las obras del sur del estado en esta conectividad, pero esta es una obra más que nos permite conectar también la zona del sur del estado con el Valle de Toluca. Y también quiero resaltar algo que mencionaba Luis Limón hace un momento, que es eh, en particular en el Valle de Toluca hay 34 obras viales que se están llevando a cabo o que se han llevado a cabo de manera importante para mejorar la conectividad de esta región. Eh, 31 de ellas ya están concluidas, nos faltan todavía tres, algunas muy relevantes como lo que es la eh, conexión de la autopista hacia la vialidad de las torres y el paso por debajo de eh, los outlets en la autopista México-Toluca, así como la mejora de la lateral de la autopista México-Toluca o paseo eh, Toyocan, que están en proceso, pero estas obras en total, las 34 obras, son más de 1.700 millones de pesos de inversión que nos ayudan a mejorar pues, la conectividad del Valle de Toluca. Eh, ustedes recordarán, solamente por mencionar algunas, el Boulevard Sor Juana, que además de ser una obra muy importante para San Mateo Atenco, nos permitió eh, pues, eh, disminuir el riesgo de inundaciones en una zona que normalmente se inundaba y que también nos ayudó a beneficiar esa zona. Y el otra, eh, la otra conexión vial importante de esa zona también fue el distribuidor vial para conectar Lerma con el Aeropuerto Internacional de Toluca, que también es una obra que nos beneficia, nos ayuda a mejorar el flujo de esa, de esa zona y eh, a seguir fortaleciendo la conectividad del Valle de Toluca. Eh, reitero nuevamente en esta obra, porque lo platicábamos hace un momento, para todas las familias de Rayón y de esta zona del Estado de México, también a la hora de hacer esta obra se mejoraron algunas adecuaciones en la infraestructura hidráulica para eliminar o disminuir las, eh, los riesgos de inundaciones, también en algunas de estas zonas que en la temporada de lluvias se inunda y esta obra eh, nos permite también, nos ha permitido también pues mejorar eh, algunas de las acciones para eliminar o disminuir la probabilidad de inundaciones en esta región del Estado de México. Eh, nos da mucho gusto estar aquí en Rayón, muchas gracias nuevamente al presidente municipal y pues entregar una obra más de este programa importante que estamos impulsando en el gobierno del Estado para ser un Estado que tenga vías de comunicación en buena calidad, que tenga eh, más eficiente nuestros mecanismos de traslado para hacer un Estado atractivo a la inversión, para disminuir los tiempos, los costos de traslado y para seguir fortaleciendo la infraestructura del Estado de México y la generación de empleos, por supuesto. Muchísimas gracias, eh, muchas felicidades a, a, bueno, a Rayón y toda esta zona y también a quienes van a, a, a Malinalco, eh, lo decíamos hace un momento, no nada más de Toluca, también quienes van de la Ciudad de México a Malinalco, uno de los destinos turísticos más importantes del Estado de México, con esta eh, vía rápida hacia Malinalco habrá una disminución de 25 minutos en el tiempo de traslado, además de que eh, fortalece la seguridad de eh, la vialidad, eh, disminuyendo también el paso por algunas zonas en donde a veces hay eh, tianguis, eh, eh, pues eh, paradas más continuas, y esto lo hace una vía más rápida y más segura también hacia Malinalco, lo que nos permite crecer también el uh, turismo hacia este municipio importante del Estado de México. Eh, muchísimas gracias y muchas felicidades.